it's time to say hello and start our lesson. During today's lesson, I would like to tell you how to describe a picture or a photo. By the way, a picture is a poem without words. It's rather easy and difficult at the same time to describe a picture. There are several ways how to describe it. Під час сьогоднішнього уроку я хотіла би розповісти вам, як описати картинку чи фотокартку. До речі, картина – це як вірш без слів. Описання картини – це досить легко і важко одночасно. Існує декілька варіантів, як описати картинку чи фотокартку. The first – you have to give the general description what you can see. Спершу ви повинні дати загальний опис, що ви бачите на картинці. For example, in this picture I can see a house. It might be spring. The sun is shining brightly. На цьому знімку я бачу будинок. Це, можливо, весна. Сонце яскраво світить. The second, you can tell the details which you can see in the picture. По-друге, ви повинні розповісти подробиці, які ви бачите на малюнку. For example, the house is big, modern, with a beautiful yard in front of it. Наприклад, будинок великий, сучасний, з прекрасним садом перед ним. Now you can stop and turn your attention to the main person or subject of the picture. It's better to start from the left. You can describe the appearance of this person. Тепер ви можете зупинитися і звернути вашу увагу на головну особу цього малюнка. Краще почати зліва. Ви можете описати зовнішній вигляд, наприклад, людини чи предмета. For example, on the left there is a boy. He is wearing a white shirt and blue jeans. Наприклад, зліва є хлопець. Він одягнутий у білу сорочку і блакитні джинси. It's better to use the present continuous to describe a picture. Для опису картинки краще використовувати present continuous tense. For example, he is cycling and he is very happy. Він катається на велосипеді і він дуже щасливий. Now you can express your personal opinion and you even can make up a story if your imagination works well. Тепер ви можете висловити вашу власну думку і навіть скласти історію, якщо ваша уява гарно працює. For example, this boy is on holiday. He has done his homework. He is waiting for his friends. Цей хлопчик у відпустці. Він виконав вже домашні завдання та чекає на своїх друзів. Useful phrases – корисні фрази. Introduction – введення. The photo – picture – shows. Це фото – картинка – показує. It was taken by – in. Вона була зроблена. It was painted by – вона була намальована. It is a black and white – colored photo. Це чорно-біла кольорова картинка. What is in this picture? Що на картинці? In this picture I can see. На цьому зображенні я можу бачити. There is, there are. Тут є. There isn't, there aren't. Тут немає. In the foreground, in the background there is, you can see. На передньому, задньому плані ви можете бачити. In the middle, center of the picture there are. Всередині, в центрі знаходиться. At the top, at the bottom of the picture. Зверху, знизу, на зображенні. On the left, on the right of the picture. There are. Зліва, справа знаходиться. Behind you can see. Позаду ви можете бачити. Between there is. Між. Next to, near, поруч. Under, feet. What I think about the picture. Що я думаю о картинці? It seems as if. Здається, ніби. It looks like a. Це виглядає як. It might be a. Це можливо. He could be. Він би міг бути. The lady seems to. 
леді, здається. Maybe, можливо. I think, я вважаю. Might be a symbol of. Це може бути символом. The atmosphere is peaceful, depressing. Атмосфера мирна чи депресивна. I don't like the picture because. Мені не подобається ця картинка, тому що. It makes me think of. Це змушує мене думати про. So, now let's look at this picture and try to describe it. It will be better to make a break in your lesson, to take a piece of paper and try to describe on your own without my help using the structure above to describe this picture. Отже, давайте подивимося на цю картинку і постараємося її описати. Краще зробити перерву на нашому уроці, взяти аркуш і спробувати описати самостійно, без моєї допомоги, використовуючи наведену вище лексику, а потім ми вже зможемо перевірити свій опис зі мною. I can see a warm spring day. The sun is shining brightly. The birds are singing. It is a colored picture. And it's a big family. The garden overflows with color. I think it's a holiday. On the left, I can see a man. He is watering the flowers. Maybe he is a gardener. Behind him, there is a cat. It is climbing up the tree. In the center, we can see a young woman. She is listening to the radio. I think she is a housewife. Near, there is a man. He is reading a newspaper. I think he is her husband and an owner of the house. Between parents, there is a boy. He is thinking about something and a couple They are probably grandparents. They are having a snap. On the right, there are two girls. They are playing with the dolls. In the background, there is a man. He is cleaning the window. I think he is a cleaner. In the background, there is a forest. In the foreground, there is a pond with ducks. I like this picture. The atmosphere is peaceful. It makes me think of my future life. You have to learn the following words from today's lesson. З цього уроку необхідно запам'ятати такі слова. General – загальне. Description – опис, зображення. Modern – сучасний. Imagination – уява, фантазія. Cycle – їздити на велосипеді. Break – перерва. Climb – підніматися, піднятися. Husband – Чоловік. Owner – власник, господар. Gardener – садівник. Your home task for the next time will be to describe a picture. At first you can answer the questions which are written below. It will help you. Where are children? How many desks are there in the room? What are the children doing in the room? What is there on the wall? So, good luck and see you next time.